എല്ലാ പവർ വിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും മിസ്പാ സുർഗ്യമന്ന എന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ കർത്താവിനെ ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവിനെ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരുമുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അനേകര കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു ദൈവമാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് പറയുന്ന ദൂതുകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുകയും കർത്താവിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്യും പൂർണ്ണമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ബലം അതാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷം കർത്താവ് തരട്ടെ നിത്യത വരെ ആ നല്ല ബന്ധത്തിൽ ഒരപ്പൻ്റെ അംശികളായി തന്നെ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യുഗായുഗം വാഴുവാൻ ഈ സന്ദേശം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാരംഭത്തിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദൈവ വചന ചിന്തയിലേക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാറയാകുന്ന യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവൻ യുദ്ധത്തിന് എൻ്റെ കൈകളെയും പോരൻ എൻ്റെ വിരളുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പാറയായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ പാറയായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ സ്തോത്രം പാറയുടെ പ്രത്യേകത അതിന് ചലനമില്ല കാറ്റ് വന്നാലും തിര വന്നാലും തിരമാല വന്നാലും പാറയ്ക്ക് ചലനമില്ല തണുപ്പ് വന്നാലും വെയിൽ വന്നാലും പാറയ്ക്ക് ചലനമില്ല സ്തോത്രം അപ്പം ചലിക്കാത്ത എന്തിനെയും നേരിടാൻ ശക്തിയുള്ള എൻ്റെ പാറയാണ് എൻ്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് രാമൻ പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും ദൈവമക്കളെ ഈ സന്ദേശം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പാറ എൻ്റെ കർത്താവാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്നും പറയാം ആ വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തും പിശാജ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പേടിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു പാറയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കർത്താവുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സഹായകനുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എന്നെ വിടിവിച്ച ഒരു ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അവസാന തുള്ളി ചോരവരെ ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് അമ്മയ് ആ പുണ്യാഹരത്തിൻ്റെ ബലമാണ് ഞാൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ആ ദൂതിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് അമീൻ അവൻ യുദ്ധത്തിന് എൻ്റെ കൈകളെയും പോരിന് എൻ്റെ വിരളുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് എൻ്റെ കൈകളെയും പോരിന് എൻ്റെ വിരളുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ വന്നേ എന്താണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗതിയില്ലാത്തത് എന്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇത്രയും വചനം കേട്ടിട്ടും ദൈവമക്കളെയൊക്കെ ആദരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു നാശത്തിനും ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവത്തിനും പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്തേ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ ദാബി ഇത് പറയുക ഇതൊക്കെ എന്നെ ഒരു യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാമീൻ പറയാമോ സൂത്രം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ചില യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് എന്നെ ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവാക്കി മാറ്റാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമീൻ പറയാൻ പറ്റുന്നു സ്തോത്രം ഐ മീൻ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തു ഈ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കസിൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു സഹോദരന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ ദേശക്കാർ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് താനി പാടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നോർത്ത് നോക്കി എന്തായിത്തീരും ഞാൻ പറയുന്നു അവനൊരു ഐ മീൻ തീവ്രവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകനോ മോഷ്ടാവോ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നവനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി നശിക്കും ഇല്ലേ ഒരു മദ്യപാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടക്കാരനോ ഒക്കെ
സ്നേഹിക്കാൻ അങ്ങനെ അവന് പറ്റി അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെ ഈ ആടിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കിന്നര വായനയിൽ നിപുണനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായ ഷൗല് ദുരാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഈ കിന്നരം വായന പഠിച്ച ആരും ആ രാജ്യത്ത് പോലും ഇല്ല കൊട്ടാരത്തിലില്ല അങ്ങ് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ദാബിത് വരണ്ടേ വന്നു അവൻ്റെ അത്രയും കിന്നരം വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരും അന്നില്ല രാജാവിന് വേണ്ടി കിന്നരം വായിക്കുവാൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ അഴിച്ചു കളയുവാൻ രാജാവിനുൾ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ അവൻ്റെ കിന്നരം വായനയ്ക്ക് ദൈവം പവർ കൊടുത്തു സ്തോത്രം പിന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗായകനായിരുന്നു എന്നും ഒരു കവിയായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒത്തിരി എഴുതി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒത്തിരി പാടി പിന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാരാജാവായി വളർന്നു വന്നു രണ്ടാമത്തെ മഹാരാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സിയോൻ പണിഞ്ഞ ഭക്തൻ സംഗീതനക്കാരൊക്കെ പാടി സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം സിയോനിലേക്കുള്ള യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ കവാടമായി അവനെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും തീർന്നില്ല ഒരു നല്ല യോദ്ധാവായി ദാവിത് വളർന്നു വന്നു തീർന്നില്ല ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും പഠിക്കുമ്പോൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യം ആ ആ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി ഒരാമീൻ പറഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വല്യപ്പച്ഛൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗ്രാൻ ഫാദർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം ഈ ഇടയച്ചെറുക്കനെ ഉയർത്തി ഒരു ദൂത് ഞാൻ കൈമാറട്ടെ എൻ്റെ പാറയായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നൊരു ഭക്തൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവനെ അറിയാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നേക്കാൾക്ക് ദൈവത്തിലെ നിരാശയും ഭാരവും നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അവർ വെറുത്തു ഇവർ തള്ളി അവർ വേഷു ഇവർ വേഷു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ പലരും മദ്യപാനികളാകുന്നു പലരും ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു പലരും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കയറി വരാൻ പറ്റിയത് അതറിയണമെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദയയും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ ഗോപുരവും എൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ പരിചയം ഞാൻ ശരണമാക്കിയവനും എൻ്റെ ജനത്തെ എനിക്ക് കീഴാക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കേട്ടോ എൻ്റെ ജനത്തെ എനിക്ക് കീഴാക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതി എൻ്റെ പരിചയ അവനാണ് എൻ്റെ ദയ അവനാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസ അവനാണ് എൻ്റെ കൃപ അവനാണ് എല്ലാം എൻ്റെ ഇത് യേശുവാണ് ഒന്ന് പറയാമോ അവർ സ്നേഹിച്ചില്ല ഇവർ സ്നേഹിച്ചില്ല അവരെന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റത് കൃപയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കിയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നെഴുന്നേക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ നെഴുന്നേക്കത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ നെഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണം എൻ്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവാണ് മരണതുല്യമായ ഒരു ഉറക്കമാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നടത്തിയത് ആ മരണതുല്യമായ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തി ഈ ഒരു സുപ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് ദാനം തന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അമേ രാവിലെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴേ അമീൻ ഉരുക്കി അതായത് നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ഹോമയാഗത്തിനുള്ള വിറക് നേരത്തെ അടുക്കി വെച്ചു അമീൻ നേരത്തെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു അതിരാവിലെ ഇസഹാക്കുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള സഹോദരിമാർ അവർ സുഗന്ധവർഗം നേരത്തെ ഒരുക്കി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ദൈവക്കളെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടാനാകട്ടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാകട്ടെ അപ്പോൾ ദാവിത് പറയാം ഇതൊക്കെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്ത എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ വായ മിണ്ടാതിരിക്കാനല്ല അവന് സ്തുതി പാടേണ്ടതിന് തന്നെ ഹലലുയ അപ്പോൾ അവനങ്ങ് സ്തുതി പാടാനുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സ്തുതി പാടാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഈ കരച്ചിലും ദുഃഖവും പരിഭവവും എനിക്കില്ലേ എൻ്റെ എല്ലാം പോയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പറയുന്നവരാ നടത്തുന്നെന്ന് പറയുന്നവരാ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം വന്നാലും ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് നടത്താൻ ഒരു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവരാ എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു
ദൈവം കൂടുതലുള്ളവനെ ഹാപ്പിയാകാൻ പറ്റത്തുള്ള ദൈവത്തിലെ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പേര് നല്ലത് പറയുമോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെൻ്റെ സന്ദേശം കിട്ടും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വേറെ പലരും വേറെ പലതും ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും നല്ലത് പറയിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലതാണോ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലതാണോ പറയുന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലതാണോ പറയുന്നത് കുറേ പേര് നല്ലത് പറയും കുറേ പേര് തിന്മ പറയും പക്ഷേ അവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ കാര്യം അപ്പം നമ്മളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചത് വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുക ആര് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഐ മീൻ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ നിലവാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ ദൈവം ഉയർത്തും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ദാവിത് തന്നെ പറയുന്ന തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തന്നെ എങ്ങനെ മാത്രം ഉയർ ഉയർന്നു എന്ന് കണ്ടു ഇനി അവൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോവാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ ബാല്യത്തിൽ തഴച്ച് വളരുന്ന തൈകൾ പോലെ ഒരാമിൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാകണ്ട ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോനെ നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ ബാല്യം മുതലേ തഴച്ചു വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം എത്ര പഠിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒലിയിൽ ചുട്ടെടുത്ത വചനമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ തന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഇതൊരു ലോയാണ് ഇതൊരു നിയമമാണ് ഈ നിയമം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവം വെച്ച നിയമമാണ് ദൈവം പറയുക ഒരു ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലമുറ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല നമ്മൾ തലമുറയെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു നശിച്ചു വാങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവം ദാനമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഐ മീൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൈപിടിച്ച് അക്ഷരം ആദ്യം അക്ഷരം എഴുതിപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്കൂളിൽ അയച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സൺഡേയും ഐ മീൻ ആരാധനയ്ക്കും പോക്കറ്റ് മീറ്റുകൾ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചുമ്പന തരുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ ദൂതികൾ അവരാരും നശിച്ചു പോകുന്നല്ല അവർ ബാല്യത്തിലെ തഴച്ചു വരികയ ഹമീൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാല്യത്തിലെ തഴച്ചു വരികയ തഴച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ പേരിനോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ എ എസ് നേർക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഒരു ഐ പി എസ് നേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഹമീൻ മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവമില്ലേ നമ്മൾ ആരെ നോക്കി അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരെ കഴിവിനെ നോക്കിയല്ല ഐ മീൻ ഇസ്രായേലിലെ സ്തോത്രം ഇഷായിയുടെ മകന് എങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ഇഷായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഐ മീൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത ഞാനും ഈ ദാവിദിൻ്റെ മകനായ ശലോമുന് ദൈവം ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എലീഷ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നം കാരാഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന യോസഫ എങ്ങനെ കേട്ടു ഐ മീൻ എങ്ങനെ ദാനിയല കൊട്ടാരത്തിൽ വരാൻ ഇടയായി കൊട്ടാരത്തിലെ ആരവാരങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് അവൻ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റി ദൈവത്തിലെ വിളിച്ചു പറ എൻ്റെ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ബാല്യത്തിലെ തഴച്ചു വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഒന്ന് എന്നോട് ചേർന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര പഠിക്കാത്തവരാകട്ടെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഫെയിലായവരാകട്ടെ ഇപ്പം ജോലിയില്ല നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടി അങ്ങ് പറ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആൺ തലമുറയെ
അനേകരുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ട് കാണും അനേകർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴി തെറ്റി പോകുന്നു സൂക്ഷിക്കണം പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അമ്മീൻ അമ്മമാർക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ല ടെൻഷനാണ് കുഞ്ഞ് എന്താവും ഭാവി എന്താവും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൂത് കൈമാറി നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാറയായ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തലമുറ വീടിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അമീൻ ആരോഗ്യമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കഴിവുള്ള മാന്യതയുള്ള തലമുറയായി മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന തലമുറയായി ദൈവകൃപയുള്ള തലമുറയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തലമുറയായി അവരെവിടെ ചെന്നാലും ഒരു വ്യത്യസ്തതയുള്ളവരായി അവർ നിൽക്കും ഒരാമീൻ പറയാമോ അവരിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിടിവിക്കപ്പെടും അവരോട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറും ഞാനൊരു ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കുക കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ പറയുകയാണ് ഐ മീൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ കളപ്പുരകൾ വിവിധ ധാന്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കളപ്പുരകൾ വിവിധ ധാന്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ സ്ത്രോത്രം ദാബിത് പറയുന്ന വാക്കോർത്താണ് ഹമീൻ ആടിനെ തീറ്റിയപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹമീൻ ദൈവമേ ഹമീൻ ഞങ്ങളുടെ കളപ്പുരകൾ നിറഞ്ഞ് 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 കവിയട്ടെ ഒരു ഹമീൻ പറ അമ്മേ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു ഈ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ യഹോബ എൻ്റെ ഇടനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മേ കരണീ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം എന്നെ പിന്തുടരും ഹമീൻ എൻ്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന ഭക്തൻ വിശ്വസിച്ചു ഒരാമിൻ പറഞ്ഞ് ഈ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്താട്ടെ പിന്നെ കാണുകയാണ് അവരുടെ ധനാഗുന മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആടുകൾ ഞങ്ങളുടെ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ആയിരമായും പതിനായിരമായും പെരുകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കാളകൾ ചുമട് ചുമക്കട്ടെ മതിൽ തകർക്കുന്നതും പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങളുടെ വീതികളിൽ നിലവിളി ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും രാജ്യം സമാധാനത്തോട്ടിരിക്കട്ടെ ദേശം സമാധാനത്തോട്ടിരിക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ സമാധാനത്തോട്ടിരിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങൾ സമാധാനത്തോട്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം സമാധാനമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അയലൊക്ക ഭവനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലിരിക്കട്ടെ ഇത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ജാതിയിലോ മതത്തിലോ പെട്ടൊരു വ്യക്തിയുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ വരിക ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യമായി പറഞ്ഞു സ്ത്രോത്രം മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയി വായ്പ മേടിക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ കിട്ടണം കൊടുക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാഭമെന്ന് വചനം പറയുന്നു സത്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരാളോട് ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് തോറ്റ നന്മയേക്കാൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം അത് വലുതല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത് യഹോവ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത് തന്നെ ഭാഗ്യമുള്ളത് തന്നെ ദാബിത് പറയാ ഈ സ്ഥിതിയിലിരിക്കാം ദൈവ മക്കളെ ഇത് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം എഴുതിപ്പിച്ച ഈ സ്ഥിതിയിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമില്ല നിങ്ങൾ വചനം വിളിച്ച് പറയുന്നില്ല ദൈവം നടത്താൻ മതിയാവനാണ് നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല കർത്താവ് വിശ്വസനാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല ഈ ദൈവം ഞങ്ങളെ ജയ ഉത്സവമായി നടത്തുമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ടോ ബൈബിൾ വായിക്കണേ ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണമേ എത്രയും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു വാക്കിയോട് വായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈമാറണം ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങളത് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയണം അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത് പറയിപ്പിക്കണം അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ആ മീൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എന്നെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു ഒരു ആ മീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവവചനം ഞാൻ വായിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ബൈബിൾ വെച്ച് എപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും ഒരു രണ്ട് വാക്യം മക്കളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ
പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോടെയും പറയുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പറയാത്ത വിധത്തിൽ നിനക്ക് സുന്ദരിയാണെന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ വസ്ത്രം നല്ല രസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ചിരി നല്ല രസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതിനകത്തൊരു കാപട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നീ ദൈവസന്നിധി വരണം സ്തോത്രം കാരണം ദൈവം നിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ പറയുക ശത്രുക്കളെക്കാൾ നിന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്ത വാക്യം നിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ധ്യാനമായിരിക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ സകല ഗുരുക്കന്മാരിലും ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാകുന്നു ഒരു അമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് അമീൻ സകല ഗുരുക്കന്മാരിലും വെച്ച് ഞാൻ എന്തായിത്തീരും ബുദ്ധിമാനായിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞേ സകല ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഏത് കോഴ്സ് അതിന് മേളിൽ നിങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനിയും വളരേണ്ടത് കൊണ്ട് അധ്യാപകർക്കും ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഇനിയും ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവരേക്കാൾ മുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരട്ടെ ഒരു അമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ നൂറാമത്തെ വാക്യം പറയുക നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കിയാൽ ഞാൻ വയോധീകരിലും വിവേകമേറിയവനാകുന്നു ഒരു അമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ വയോധീകരിലും വിവേകമേറിയവനാകുന്നു ഞാൻ വയോധീകരിലും വിവേകമേറിയവനാകുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ സ്വോത്രം അതായത് പ്രായമുള്ളവരെക്കാൾ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഐ മീൻ പ്രായമുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നല്ല ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഐ മീൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധി കൂടി അതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരാകട്ടെ നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നവരാകട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നവരായി തീരട്ടെ അതെ അതിനൊറ്റ മാർഗ്ഗമുള്ള ദൈവക്കല്ലേ അവരെ പുറകെ നടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മയുടെ ആലോചന തരിക ഐ മീൻ ഈ കടബാധ്യതയും പ്രശ്നങ്ങളും പറയുന്നവരോട് ഒരു ദൂത് ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണേ കടബാധ്യതയെ പ്രശ്നമാണൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് പറയണം ദൈവം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെച്ചെയും ഐ മീൻ കുറിക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചോണം അതായത് ഇരമയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇരമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളെ ഇപ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ആധാരങ്ങളെ മേടിച്ച് അവ ഏറെകാലം നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വെക്കുക രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് സ്വത്തം അഞ്ച് സെന്റ് പോലും കിടക്കാനില്ലെന്നും ജപ്തിക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചെന്നും ഐ മീൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്നും ഈ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിൽ രോഗിയായ പിതാവുമായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശമായത് പരിശുദ്ധാൽ മറന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ആധാരം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ തരും നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം ഈ ഭൂമിയിൽ തരും സ്വത്രം അതേറെ കാലം നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു കടബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരം കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല ഏറെ കാലം നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നോട് ചേർന്ന് രാമീൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുവാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്തുവാകട്ടെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യും എന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോബ അറിളി ചെയ്യുന്നു ഒ രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു മക്കളെ തീർന്നിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് സെൻറ്റും മൂന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ട് കരയുന്ന മാതാവേ പിതാവേ പരിശുദ്ധാൽ പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തലമുറയ്ക്ക് വീതം വെക്കുവാൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം വിശ്വസിക്കാമോ ഐ മീൻ കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവമല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം അവരെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദേശം പാലും തേരും ദേശം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൈവശമാക്കി കൊടുത്തൊരു ദൈവമല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു വാക്യം കൂടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുക നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതായത് ഇരമയാവ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാക്യത്തിലെ കടന്നു വരിക മനുഷ്യന് മൃഗവും ഇല്ലാതെ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു കൽതേരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ദേശത്
പോയി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സന്നിധി വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ കർത്താവ് ദാവ് ഇതിനെ പോലെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരായി തീരട്ടെ ദൈവം മാറ്റും സ്ഥിതി മാറ്റും ദൈവം ഉയർത്തും എൻ്റെ പാറയായ ഹോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ കൈകളെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ ഇതിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും പറയുവാൻ ഈ യുദ്ധം ഞാൻ ജയിക്കും ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും ജയിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നായകനായി ഉയർന്നു വന്നതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവിദ് ഇന്ന് സ്വർഗം എഴുന്നേറ്റുന്നവനെ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഈ ദൂതുകൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ അനേകർ കൽപ്പതവും അടയാളവുമായി മാറുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കടന്ന സ്ത്രോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ അമീൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ദൈവത്തിലെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് ഈ സന്ദേശം കേട്ടെ അമ്മ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാ